Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш проект «Медична паразитологія». Тепер уже ми розглядаємо, знайомимося з другим розділом – це гельмінтологія. І сьогодні переходимо до класу стяжкових червів. І більш докладно познайомимося з сіп'яком неозброєним або бичачим. Латиною – теніарингус сагінатус. Отже, Спершу нам треба з вами познайомитися з характеристикою класу стяжкових, так, з цистеїдея. Цистуди – це клас цистеїдея, підклас цистуда або стяжкові черви, вони належать до типу плоских червів, пляд гемінтис, і цистуди мають уже стрічкоподібне, сегментоване тіло довжиною, і ось тут подивіться, від 2,5 5 мм до 18-20 метрів. Тобто є дуже маленькі такі, як ехінокок або альвеокок, і є дуже великі, довжина якого в тілі, в травній системі може досягати 18-20 метрів, як у стюжака широкого. Тіло складається у цих представників, складається з голівки, який ще називається сколик шийки, членистої стробіли, окремі сегменти цієї стробіли, членики, які називаються проглотилями. На голівці є органи фіксації – це присоски, присмоктувальні щілини, або ботрі, ще їх називають, можуть бути хоботоки з віночком гачків. За сколексом знаходиться коротка несегментована шийка. Це частина, яка призначена для росту, і від неї відбруньковуються ось ці проглотиди. Стробіла складається з різної кількості членіків від 3 до 4 тисяч. Ну, ось тут представлені головки і членики окремі деяких стюжкових червів. Ми бачимо тут головка сколик свинячого ціп'яка, який є озброєний. Чому озброєний? Тому що окрім ось цих присосок є ще і гачки, якими ще фіксується цей паразит. Якщо бичачий ціп'як, то на головці лише чотири присоски, а ось тут у стяжака широкого є ось такі присмоктувальні щілини або ботрії. І найбільшого, найбільшого, ось така стробіла, яка складається з понад 400 члеників, і довжина такого стюжака широкого може досягати 20 метрів. Це дуже-дуже значна величина цього паразита. І поряд з ним, хоча він намальований достатньо багато, він намальований достатньо великим, але насправді він дуже маленький, до 5 мм, і кількість членіків ось тут ми бачимо 1, 2, 3. Ехінокоп. Але це не означає, що цей ехінокоп для людини він буде мати найменшу, найменшу такий негативний вплив. Ні. Ми з ним познайомимося далі на інших уже зустрічах, і ви оціните його страшний негативний вплив на людину. Отже, характеристика класу стюжкових. Ось ці проглотиди, вони будуть різні за своєю будовою, залежно від того, на якій відстані від шийки знаходиться ця проглотида. Значить, ті проглотиди, що розташовані безпосередньо за шийкою, називаються юними, мають лише чоловічу слітеву систему. Середину тіла займають гермафродитні членики, тобто там буде і жіноча, і чоловіча статева система присутня, а кінець стробіли складається із зрілих членіків, а зрілі містять матку, яка заповнена яйцями. Покриви тіла утворюють шкірно-м'язовий мішок, зовнішній його шар, кутикула, має мікроверсинки, це необхідно для збільшення всмоктувальної поверхні, тому що поглинання поживних речовин вибивається всією поверхною тіла. 
Такий спосіб живлення визначив локалізацію статево-звілих особин тільки в тонкій кишці хазяїна. Кутикула також виділяє антипротиолітичні ферменти. Вони захищають гельмінта від перетравлювання уже, е, тими ферментами, які містяться в тонкій кишці хазяїна. Під кутикулою знаходяться шари кільцевої і повздовжної мускулатури. Простір між органами заповнений паренхімою, як і у всіх плоских червів. Травна кровоносна дихальна система відсутня. Видільна система протонефридіального типу, нервова ганкліонарно-драбинчистого типу і цистоди є гермафродитами. Статевозвілі особини живуть у тонкій кишці тварин і людини. Розвиток відбувається зі зміною хазяїв і двома личинковими стадіями. Тобто цистоди є біогельмінтами. Розвиток може проходити тільки в межах різних хазяїв. Різні, різні стадії розвитку вони вже будуть притаманні певним хазяям. Значить, є дві личинкові стадії. У середині яйця утворюється перша личинкова стадія, і вона називається онкосфера або шестигачковий зародок, що вивільняється в тілі проміжного хазяїна. Там з онкосфери розвивається друга личинкова стадія – фіна, і вона вже має бути інвазійною для остаточного хазяїна. Розрізняють декілька типів фін. Ну, по-перше, це цистицерк. Це невеликий, ось ми побачимо тут, літерою В позначена схематична будова цього цистицерка. Це невеликий заповнений рідиною міхурець розміром з горошинку, всередину якого завернутий один сколекс, одна головка. Цистицеркоїд, ось поряд літерою В позначена схематична будова цієї личинки, це вже двостінний міхурець із завернутим всередину сколексом, але є ще і ось такий хвостоподібний придаток. Ценур – це міхур, всередину якого завернуто декілька сколексів. Ми бачимо ось тут шість сколексів і позначений літерою Г. Є ехінококовий міхур, ось він ехінококовий міхур. Міхур, що досягає дуже, може досягати дуже великих розмірів, і всередині якого знаходиться токсична рідина і безліч сколексів, дочірні і внучаті міхурці. Ось вони тут, і дочірні, і внучаті міхурці, і позначені літерою «Д». Альвеококовий міхур, тут на рисунки його немає, він конглом... є... являє собою конгломерат дрібних міхурів з колоїдним містом, всередині яких невелика кількість сколексів. І ось тут літерою А позначена червоподібна личинка, плероциркоїд з присмоктувальними щелинами, ось тут, так, ботріями на передньому Кінці. Ось ми побачили з вами, що будова цих, цієї, цих фін, вона може бути різною у різних представників, і ми з ними будемо з вами знайомитися далі. А тепер першим представником, якого ми з вами розглядаємо, є ціп'як неозброєний або бичачі – теніарінкус сагінатус. Він є збудником теніарінкусу. Географічне поширення, ну, він повсюдно, повсюдно поширений. Остаточним хазяїном є людина, а проміжний хазяїн – це велика рогата худоба. Морфологічні особливості. Довжина статевозрілої особини складає 5-6 метрів, складається з 1200 тисяч членіків проглотит, сколекс округлий, 1 мм, 2 мм діаметром і має 4 присоски, ми це бачили. Шийка коротка і тонка, довжина членика перевищує ширину, яєчник дволопатевий, у зрілому членику матка має бічну, 
далечині від галуження і містить до 150 тисяч яєць. Останні членики здатні активно рухатись. Фіна цього паразита – цистицерк. Це невеликий, як зерно рису, міхурець, який заповнений рідиною, і всередину якого завернутий один сколекс. Життєвий цикл цього ціп'яка. Ми ще раз можемо сказати, що це біогельмінт, і остаточним хазяїном є людина, і локалізація в тілі остаточного хазяїна – це тонка кишка. Проміжний хазяїн – це велика рогата худоба. У зовнішній середовищі членики виділяються з фекаліями хворого або активно виповзають через задній прохід. Велика рогата худоба заражається, поїдаючи забруднену яйцями траву. У травному тракті проміжного хазяїна – це вже у тваринах – онкосфери вивільняються з яєць, проникають у кровоносні судини – і з течією крові потрапляють у міжм'язову сполучну тканину скелетних м'язів, потрапляють до серцевого м'язу, м'яз язика. Через сім місяців після зараження фіни є інвазійними для людини і зберігають інвазійність до двох років. Людина заражається, з'ївши погано термічну оброблену фінозну яловичину. Інвазійна стадія. Ось ми бачимо тут цистицерк. Ось вони, цистицерки, які містяться в м'язовій тканині. У кишківнику сколик з паразита вивертається і прикріплюється до стінки кишківника і починається ріст стробіли. Ось він вивернувся, приєднався і починається ріст уже стробіли. Через три місяці ціп'як досягає статевої звілості. І тривалість життя цього паразита близько 10 років. З організму остаточного хазяїна будуть виділятися ось ці вже зрілі проглотиди. І вони містять величезну кількість яєць, а в яйцях ось така онкосфера – Худоба, харчуючись травою, може отримати такі яйця, і у них уже, звичайно, з онкосфери в травній системі виходить яйця, з яєць виходить онкосфера, і онкосфера далі з кров'ю буде потрапляти до м'язів. Характеристика цієї хвороби – тенія аренхоз називається. Тенія аренхоз. Патогенна дія паразита. Внаслідок виділення паразитом антипротеолітичних ферментів порушується травлення і всмуктування, що призводить до схутнення. Крім того, може спостерігатися механічне ураження слизової оболонки кишківника органами фіксації. Клініка. Тенія рінхозу. Інкубаційний період від 8 до 10 тижнів. Іноді єдиною скаргою хворих є виділення члеників ціп'яка під час дефекації. Однак особливо в дітей та осіб ослаблених іншими захворюваннями може бути нудота, блювота, запаморчення, біль у животі, роздратованість, а також може бути ще і може спостерігатися розвиток колециститу і панкреатиту. Діагностика – клінічна, виділення члеників з фекаліями і виявлення їх. Лабораторна діагностика – це гельмінтоскопія фекалій, вид паразита визначають за кількістю відгалужень матки від 17 до 35, і виявлення тільки яєць, треба сказати, що цей паразит, Аналіз не дозволяє розрізнити озброєного і неозброєного ціп'яків. Лікування застосовують такі протиглистяні препарати, як празиквантел, і які будуть профілактичні засоби, заходи. Особиста профілактика 
це дотримання правил особистої гігієни, ретельна термічна обробка яловичини – це є основне. Основний, основний такий засіб особистої профілактики. І громадська профілактика – це контроль яловичини на ринках і буйнях і попередження фекального забруднення навколишнього середовища плюс санітарно-просвітня робота. Отже, на сьогодні все. Ми познайомилися з цим характеристиками класу. Цистот. І е, з першим таким представником, як Теніарінгус сагінатус або неозброєний ціп'як. Якщо ця е, інформація для вас виявилася важливою, то не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, приєднуватися до нових зустрічей, а нові зустрічі вони будуть присвячені іншим представникам цистот. Отже, до побачення, до нових зустрічей!